basi tufanye hizi semina zetu vijijini. Mm. Tu nini tukawajaribu tuka kuwatengenezea hiyo miradi mm. ya kuingiza pesa huko vijijini mm. tuone. Mm. Sio lazima tuchukue vijiji vyote na sisi tutoke na sisi tumekimbia tanga huyu kaki huyu kakimbia mara huyu kaki wote tuje hapa. Mm. No. Mm. Hata basi tukubaliane. Tu, tu mm. Tuna project labda kwetu kule pangani. Mm. Twendeni pangani basi hata once a month mm. mara moja kwa mwezi. Mm. Tukaongee na wale watu wetu. Mm. Tukipata miradi ya kimaendeleo tu ielekeze kule. Mm. Eni ni uzalendo, tu ni jambo dogo la uzalendo. Mm. Kila mtu ajikubali mm. kwamba mimi nimetokea sehemu fulani natakiwa nenda. Mimi ni mtu wa Mtwara. Mm. Basi nikipata miradi yangu ya maendeleo nitarudi Mtwara. Mm. Hivyo. Raisi kama hivyo. Okay. Asante sana. So umezungumzia sala la uzalendo yeah. ambalo mara nyingi huwa ni kubwa sana eh, kwenye nchi na kimsingi uzalendo ndo unasababisha watu tukaendelea kuishi nchini kwetu yeah. ukapata nafasi nje usizamio kaamua kurudi nje si ndio tuzungumzie sasa hali halisi kwa vijana katika hapa katikati tulikuwa amini siku za nyuma kulikuwa na mtazamo ambao ulikuwa ni rahisi kwamba wakati mwingine kijana alikuwa anafikiria ni pengine ni vizuri yeye alikuwa yani kwa wakati huo alikuwa anafikiria wengi ku, 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 kuama labda ku, ku, kuzamia kwenye nchi zingine si ndio yeah. wewe kama kijana wa Tanzania ambao umeishi Tanzania na ambao una uzalendo E, Unaishi Tanzania ina thamani kiasi gani duniani? Ina thamani kubwa kwa sababu kama nilivyosema mara kwanza Tanzania ni kubwa. Mm. Kuna opportunities nyingi. Mm. Tu, tuzielewe tu. Mm. Yaani ni kuzielewa na kuzijua na kujua kuzi grab. Mm. Unaweza ukaenda kuishi nje lakini unafanya investment Tanzania. Mm. Unafanya vitu vikubwa Tanzania. Mm. Na unaweza ukafanikiwa ukiwa uko hapa hapa Tanzania mm. ukiwa tu unajua kutumia fursa ziliopo Tanzania. Mm. Siju umeelewa. Kwa hiyo ni mimi ninachoona ni kwamba okay kuna watu wanaenda nje wanaenda huko mm. lakini what do they have? Yeah. Unakuta mtu hadi anarudi mm. anamshangaa mwanzake alobaki huko. Mm. The only thing yeye anayo ni kwamba tu yuko exposed na barabara za kule mazingira mm. the lifestyle. Mm. Kuna matajiri wengi Tanzania. Mm. Ni kuona tu opportunity mm. na kui grab. Ili tu, tuwe na amani kuishi Tanzania. Mm. Ni kutafuta fursa kuzifanyia kazi. Mm. Tufanye kazi kama inavyotakiwa. Tutaona mm. tuta, tuta raya Tanzania. Mm. Yani, Tanzania is a beautiful place. Mm. Kuna a lot of virgin lands. Mm. Land ambazo they are not even touched. Mm. Kuna fursa kwenye maswala ya hizi nini utalii. Mm. Serengeti imeingia kwenye top 5 mm. ya mbuga nzuri sijui mbuga best. Mm. Kuna fursa nyingi sana. Kwa ni kuona fursa mm. kujifunza mm. ndio maana mimi nakwambia nafanya project nyingi za empowerment. Yeah. Kwa sababu hicho ndio kitu ambacho na, na, naona kina 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 ya, kwako yeye. Yeah. Kinasaidia. Yeah, okay. Kwa sababu kama nitakuja utakuwa na idea mm. ukaniambia idea yako nikakusaidia kuinterpret. Mm nikakusaidia kuweka goals kuziset kuweka strategy za kufikia hiyo goal mm. obvious utafanikiwa yeah. kwa ni kwamba tutue wili kwamba okay japo kuwa sio rahisi mm. na watu wengi tunapenda shortcut yeah. inachosha ndio ni kweli inachosha mm. inakatisha tamaa mm. we all want na vijana wengi tuna ile kwamba tunataka tukianza tu tumefanikiwa mm. lakini safari ya mafanikio haiko hivyo me i believe watu wengi walofanikiwa they have a very long and tough history to say. Asante sana kwa maneno mazuri ya Lima. Mtazamaji mm-hmm. wa Tambwe Forum tunaendelea kuelimika kutoka kwa Lima. Nikwambia mdada ana vitu vingi. <laughs> Pengine anajaribu kuvisummarize lakini yeah. ana madini mengi sana ambayo kama unaweza Pengine atatajia mtandao yake ya kijamii kama una chochote tu unakuomba uweze kumuuliza kama uko Tanga unatazama interview hii au kama wewe ni mtu wa Tanga na unajua kabisa haya anayazungumzia yako anatokea Tanga basi naomba interview hii kuguse moyoni at least ufikie uwezo wa kuona kwamba una wajibu wa kufanya kwa jamii ya Tanga yes. wasiliana na Alima kwenye mtandao wake ya kijamii atakaohitaja baadaye ili muweze kuona ni kwa namna gani mnaweza kuibadilisha Tanga ili nayo basi at least tusaidie eh, kuondoa ile ule mtizamo uliopo si ndio Alima mm, tumezungumzia eh, mambo ya opportunities zilizoko Tanzania, si ndio? Kwa sasa watu wengi wanalaumu kwamba maisha ni magumu. Eh, eh, na wewe unajua ni maisha ni magumu. Mm-hmm. Ivi kipi sahihi kwa vijana? Kwa sababu kuna kijana ambaye anaamka amemaliza degree yake, anaamka anaamka kupiga bao. Anacheza bao anafanyaje? 
lakini baadaye utamkuta analaumu kwamba maisha ni magumu hivi kiukweli maisha ni magumu ama ni sisi hatufanyi kazi vya kutosha vyote akisema vyote kwa sababu hakuna maisha marahisi trust me maisha mm-hmm. sio marahisi hata waliofanikiwa mm-hmm. bado wanaona maisha ni magumu mm-hmm. kwa maisha is very general Mm. The, na ugumu kwa watu ambao labda wana degree ni kwamba mm. degrees zimewavaa. Mm. Yaani sisi degrees zimetuvaa. Yaani unajua wasomi wengi ndio tunakuwa maskini kwa sababu yani usomi tumeubeba yani kwamba nimesoma mm. siwezi mimi kwenda sijui kushona nimesoma mm. siwezi kuuza barabarani unajua. Mm. Lakini at the end of the day hatuna label. Mm. Mimi siwezi nikakuangalia nikasijua ah, huyu ana degree, huyu ana masters, huyu ana PhD, huyu hajasoma. Kwa kuniona tu hivi mm. haiwezekani. Vua gamba. Mm. Vua gamba tupambane. Mm. Yaani ndio hivyo kwa sababu mimi ninavyokuambia nimeingia mm. kwenye kushona mm. na watu wengi walikuwa wanaona kama ni shule ambayo mtu ukifail unaambiwa kashone mm. lakini mimi sina tu degree mimi nimesoma zaidi ya degree yani sasa hivi namalizia post graduate. Mm. Kwa sababu uh, nimeona kwamba sasa hii degree yaani kile cheti kiko nyumbani mind yaani papers you know you just paper yeah. ambapo ikitokea mfano moto kinaungua alafu mtasemaje ili umesoma sasa mm. usomo unatakiwa uwe akili na wewe nikakwambia mentality mm. we need to grow our mind mm. tukiendelea kusema maisha maisha ni magumu of course ni magumu hata kwa mtu ambaye ana hustle like every day mm. mtu ambaye kila siku anatoka lakini bado atasema ni magumu mm. kwa hiyo sisi ambao tufanye kitu tunalia na degree zetu mm. ndio maana tuna, tuna, tuna elimishwa kwamba tujiajiri mm. lakini kujiajiri nako ni kugumu kwa sababu kwanza hatuelewi tunajiajiri vipi mm. sijui umeelewa mm. ndio maana watu tunawakaribisha kwenye ujasiria mali ambao sio rais mm. sio rais mm. ni mgumu mm. watu wengi wanahisi labda kwa ujasiria mali it's a very fun thing mm. unafanya tu biashara yako unaamka tu muda wowote sio mm. kweli kwanza unatakuwa una discipline na unatakuwa usiwe na tamaa yani kila unachokipata usikitamani sana mm. ukieke kwa ajili ya baadaye kwa hiyo tuvueni gamba mm. yani wasomi wengi tunatakiwa tuvue gamba hizi mm. sifa tuziweke chini mm. tupambane mm. or else mm. atutofika okay maisha atakuwa magumu kwa kweli kuna swali pale naona mm. yeah kwamba niulize swali ya mwisho uh, kuna uh, niseme cultural exchange na kuwa sana yes so niliuliza swali mwanzo kwamba sosi ya Tanga kuwa hivyo kwangu mimi nikaisi labda utamaduni lakini you tell me utamaduni labda wa Tanga kuanzia mwanzo utamaduni wa mkoa kama mkoa wenye uko vipi naona kwa mfano mimi natokea Kigoma yani utamaduni wa mkoa wenye ulivyo yani wewe ukiwa na una unamtokea mwanamke una nyumba kwanza kabisa you lack confidence sababu utajua tu ndio swali la kwanza utakuliza. Wow. Yaani ndio swali la kwanza utakutana nalo una nyumba na kama anajua unakaa kwenu she doesn't give you a chance. Yaani unajua. Yaani ndio hivyo. Yaani ndio maana unaweza kukuta vijana wengi wengi hapa mjini na cha kwanza kitoka hapa ni kwenda kujenga nyumba afu ndio kwa process. Unahitaji kwenda Kigoma na sasa tu sisi kama Tanzania tuna tuna interact na watu wa kutoka nje huko na nini tamaduni za kitanzania na tamaduni za nje zinazokutana ni nini madhara unayaona na tamaduni za tanga zili zilichangiaje kutoka nini kuleta hiki ambacho unakisema kuhusiana na tanga tamaduni yani utamaduni kwa ni niongelee ni, ni nianze kwanza na utamaduni wa tanga na madhara ya utamaduni ya watanzania na watu wengine na mataifa mengine yeah. kila kitu kinakuwa na madhara ya positive na negative intended and unintended. Kwa hivyo tukianza na utamaduni labda wa watu ambao wanakuja na Watanzania. Lazima watakuja na culture zao ambazo perhaps sio nzuri, tukajikuta tunaziadapt. Lakini pia wanaweza wakaja na vitu vizuri. Kwa hiyo ni sisi wenyewe kukaa kuangalia na kuchambua. Lakini mi naona interaction ni nzuri kwa sababu hatuwezi kuishi kwa kwa kujitenga. Tanzania sio kisiwa sio menelewa ama sio a closed room na sasa hivi Tanzania sio kama mtu ukizaliwa Tanzania ndio uruhusiwi kwenda nje ya Tanzania unaenda huko kukutana na watu wengine kwa kama wewe utakuwa tu unataka utamaduni wako peke yako uache wa watu wengine 
itakuwa sio rais anapenda kwanza ni waombe watu wote mnaoangalia hii interview yeah. mm, 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 like we, i need your support yeah. katika biashara yangu ninoifanya mm-hmm. ya fashion and designing na makeup yeah. na shona nguo aina zote yeah. shughuli zote watoto wakubwa wadogo hivyo yeah. lakini pia na nafanya nauza fabrics mm-hmm. kuanzia vitenge lace vitambaa nafanya wholesale na retail lakini pia natoa mafunzo na workshop na fundisha na watu wanataka kujifunza kushona wanataka kujifunza designing makeup vyote kwa kwa kijana anachotaka kumwambia kijana ni kwamba amka anza sasa anza na ulicho nacho mafanikio yapo amka anza sasa anza na ulicho nacho mafanikio yapo unapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii kwanza namba yangu ya simu 0719 72822 itapita hapo. Yes. Napatikana Instagram fabric double underscore designs. Okay. Napatikana pia kwa page ya makeup young mimona. Mimona makeup. Yaani hivyo kwenye search tu mimona utanipata. Zamaji wa Jitambue Forum sisi nafasi yetu kukutanisha na vijana ambao wanafanya mambo makubwa na ambayo ni chanya na yanalenga kuleta mabadiliko kwenye jamii. Uh, mimi kama unavyojua kawaida yangu uh, kila napokuwa nataka ku, ku, kufunga huwa napenda nikupe message lakini leo nikukumbushe tu jambo moja ambao ni la muhimu sana. Uh, si message in search lakini kukumbushe tu kwamba uh, katika haya yote tunayoyafanya jambo kubwa ambalo linatukwamisha huwa ni rushwa maelewa uh, rushwa ni jambo kubwa sana ambalo tusipoliangalia kwenye miaka ya mbeleni pengine itaendelea kutunyima haki sana na kuna watu wengi sana wanateseka kwa ajili ya rushwa takukuru wana wamefungua madawati hasa kwa watoto wa kike ambako mnaweza mka, mkawakilisha kero yenu eh, inayohusiana na mambo ya rushwa ya ngono lakini pia wana mitandao ya kijamii ambayo kiingia Instagram ukiandika takukuru.tz takukuru_tz samahani takukuru_tz unawakuta na pale unaweza kauliza swali yako au kutoa taarifa yako lakini pia wana namba ya bure ya mitandao yote ambayo ni moja moja tatu hiyo ukipiga wanapokea wanakupa maelezo yako na wao ndio wanatusaidia wakati mwingine tuendelee kusimama kama vijana kwa hiyo sisi kama vijana tumeamua tu kwa moyo wa dhati kutoka moyo wetu kwamba swala la rushwa ni swala pekee ambalo tumeliona kwamba ni swala kubwa sana ambalo na affect jamii kwa kiasi kikubwa kwa hiyo tunachukua hatua tuombane sisi wenyewe kama vijana tulivae tuichukie rushwa sio kitu kizuri na ndio maana tunasema tufanye kazi kwa sababu ukifanya kazi utapata kitu chako kwa haki hautamwibia mtu hautakuwa na tamaa ya kitu hamna maendeleo yanayokuja kwa tamaa na maendeleo yakija na tamaa mwisho wake atakufunga hayana hayana tamati nzuri kwa hiyo tupende kuishi kuishi vizuri tupende kupata tunachokistahili tupende kupata tunachokitolea jasho kwa sababu hata kwenye vitabu, vitabu vya dini imeandikwa tule kwa jasho yes. ukila kwa isi huo ni uongo <laughs> tukuda tukubaliane anyway mimi naitwa mjomba mjomba eh, ukitaka kunipata ingia instagram andika pius 2112 jina langu halisi ni pius joseph la kwenye passport lakini nikukumbushe kuwa jitambue forum ni platform ambao inakukutanisha na vijana wengi ambao wanafanya mambo yetu mazu, mambo mengi mazuri Alima ni kushukuru sana kwa kuja kwetu studio kwetu. Tunathamini sana sana uwepo wako. Tunathamini sana kutoka moyo ni uwepo wako na kukubali kuja kuongea na vijana kwetu. Ulikuwa na sababu yoyote ya kusema kwamba ah ah siji uko kwanza ni mbali. Lakini kwa mapenzi yako ya dhati na kwa mapenzi yako kwa Tanzania na kwa mapenzi yako kwa vijana umekuja kushare kilo licho nacho. Hatuna cha kukulipa lakini jua tu kabisa daima tutaendelea kukuita na tutaendelea kwa kwa jisikie huru sana. Asanteni sana. Na tunapenda kushirikiana na vijana ili kuleta mabadiliko kwenye jamii. Asanteni kwa sababu tumetambua tunashukuru kwa sababu tumetambua kwamba wajibu wetu vijana ni mkubwa sana na pengine tukua tumejisahau sana kwa tuendelee kukumbushana au sio? Tazamaji wa Jitambue Forum ni kwambie tu kwamba eh, hii channel ni maalum kwa ajili yenu. Kama umezipenda, umependa hiki kipindi na baadhi ya vipindi vyetu vingine, usisite kushare E, linki za vipindi hivi ili tuweze kuwafikia wengi zaidi lakini pia e, usisite kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo ni Tambwe Forum TV ambapo unatizamia kipindi hiki hapo chini kuna sehemu imeandikwa subscribe kwa rangi nyekundu bonyeza kile kibata na usubiri kwa sekunde kadhaa kinakuja kikengele ukiweke ili tunapokuwa tuna upload video mpya basi uweze kupata notification wanasema iweze kukupa taarifa 
Lakini pia usisite kutufata kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Instagram sana sana, unajulikana kama Jitambue Forums na YouTube kama Jitambue Forums, Facebook page yetu ni Jitambue Forums TV. Kwa hiyo ingia pale tu follow na tunadhani kwenye Instagram subscribe zaidi pia na uweze kuwashirikisha watu wengine na vijana wengine ili tuweze kuelimika zaidi. Mzazi ni kusi. Kama una mdogo wako una mwanako mwambie hii ndo chaneli sahihi kwa ajili yake kwa sababu inamfungua na hilo ndo lengo letu. Asante sana mpaka wakati mwingine. Kwaheri. <laughs>